നമസ്കാരം ലിവിംഗ് ലൗഡ് ഇത്ര റെജുൽ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഊർഗ് വീഡിയോൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അധികം ആരും യാത്ര ചെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേതാ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം പുലർച്ചക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് തന്നെ ഞാനും മൂന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ സമയത്തൊന്നും ആരും അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാറില്ല കാരണം ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് പിന്നെ അവിടെ എത്തേണ്ട ആവേശത്തിൽ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും അങ്ങ് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് കസിൻസൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെല്ലൊരുക്കിരി എന്ന് പറയുക സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആണിപ്പോൾ കാണുന്നത് സമയം നാല് മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കസിൻസിനൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ നേരെ യാത്ര തുടരുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മടിക്കേരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കല്ല അവിടുന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏതായാലും ലൊക്കേഷൻ സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കൂർഗിൽ ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആണെങ്കിലും രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണിയായാലും ഒമ്പത് മണിയായാലും ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നൊരു ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പുലർച്ചക്ക് എത്തിയിട്ടേ പ്രയോജനമുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റോഡൊക്കെ വിജനമാണ് അതുകൂടാതെ ചെറിയ തോതിലൊരു തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് വൈകും പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെയാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ടാവാം ഇത്ര ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് കൂർഗിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ മടിക്കേരി എത്താറായി സീ ലെവലിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് വൺ സെവൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് മുകളിലാണ് ഈ മടിക്കേരി സിറ്റി ഹിൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ അട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എ ബി ഫോൾസ് ഉണ്ട് രാജ സീറ്റ് ഓംകാരേശ്വര ടെമ്പിൾ ദുബാര എലിഫൻറ്റ് ക്യാമ്പ് പിന്നെ തലക്കാവേരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള കുന്നുകൾക്കും ഒക്കെ പേര് കേട്ടതാണ് മടിക്കേരി സിറ്റി ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ കോഫി കൾട്ടിവേഷനും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഗൈഡഡ് ടൂർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ടൗണിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നേരെ പോയിട്ട് ആ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാ സീറ്റ് പാർക്കിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് റോഡ് മാർഗം നന്നായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മടിക്കേരിയിലേക്ക് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ മംഗലാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം നമ്മുടെ കാറിലെ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജീപ്പ് ഹയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഓഫ് റോഡിലെ ത്രില്ലിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്റർ തബു മോള് വിഹക്കുട്ടി ഹസ്ബൻഡ് പ്രവീണ് പ്രവീണിൻ്റെ ബ്രദർ നവീൻ നവ്യ പിന്നെ എൻ്റെ മോൻ തനയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ തന്നെ കിട്ടി മടിക്കേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു ജീപ്പും രാവിലെ എത്തിയത് തലേന്ന് തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോർണിംഗ് ഒരു നാല് അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ജീപ്പ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ജോഷ് സമയം അഞ്ചു മണി ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ എനർജി കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു കട്ടൻ ചായയോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടൻ കാപ്പിയോ കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സിറ്റിയിലൊന്ന് കറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഇത്രയും പുലർച്ചെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ചായക്കട ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ പേര് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു സസ്പെൻസ് ആണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരാണ് മാന്തൽപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടൽപ്പെട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂർഗിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹിൽ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എക്സോട്ടിക് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് മടിക്കേരിയിൽ നിന്ന് മാന്തൽപ്പെട്ടി ബേസ് പോയിൻ്റ് വരെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ബേസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ് റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ എൻട്രി പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ജീപ്പ് തന്നെ ഹയർ ചെയ
ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒക്കെ ജീപ്പ് വരുമ്പോൾ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അത്ര വീതി ഇല്ല ഈ റോഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ റോഡ് നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും മാന്തൽപ്പട്ടിയിലെ ആ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിലെ വൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓഫ് റോഡ് റൈഡൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യാനും അത് ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് കാണാനും എല്ലാവരും റെഡി ആയിരുന്നു ഈ ദൂരെ കാണുന്നത് പുഴയല്ല അത് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്സ് ആണ് സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോങ് വ്യൂ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വിൻറ്റർ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തം മൂടൽ മഞ്ഞായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹെവി റെയിൻ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ആ സീസണിലൊക്കെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ മഴക്കാലത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പനോറമിക് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാനും വിസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മഴക്കാലത്ത് പല ഏരിയാസിൽ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സീസൺ വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് പോകണം റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ പോകാൻ പാടില്ല കാരണം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡും ഇല്ല എവിടെയും നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഈ ഹിൽ ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോകുന്ന വഴിക്കോ ഒന്നും എവിടെയില്ല
നമ്മൾ ഏതാണ്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് കഴിയാറായി ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഹിൽ ടോപ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാന്തൽപ്പട്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് എത്താറായി എൻട്രൻസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ അവിടെ ഒരു പുഷ്പഗിരി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ എത്താറായി നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ക്രോസ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡൊക്കെ മാറ്റം വന്നു കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് വീതി കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോലെയല്ല നല്ല റോഡാണ് നമുക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിപ്പോൾ മറ്റുള്ള സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഗ്രീനറി ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റോട്ടൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബായിരിക്കും നമുക്ക് റെയിനി സീസണൊക്കെ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്തൽപ്പട്ടിയിൽ ബേസിക് ഐറ്റംസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം അതുപോലെ അത്യാവശ്യം ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീ സ്നാക്സ് ഇതൊക്കെ കരുതുന്നതാവും നന്നാവുക ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്
കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയത് എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ എൻറ്റയർ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് കൂർഗിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ലിവിങ് ലവ് വിത്ത് റിജുൽ ചാനൽ ലവ